ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് സ്പോട്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗോസസ് തീരത്തിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൂഫുമാണ് എന്താണ് ഗോസസ് തീരം എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ആ ഗോസസ് തീരത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഗോ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോം ഓഫ് ഗോസസ് തീരോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതെന്താണ് ആ ഇക്വേഷൻ എന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ മെയിനായിട്ടും പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിനെ പറ്റി ഒരു ധാരണയുണ്ട് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻസ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് പാസിങ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു യൂണിറ്റ് ഏരിയ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളെ ഗോസ് തീരം സഹായിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും സർഫസ് ഏരിയയുടെയും ടേംസിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലെക്സിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് ദ ടോട്ടൽ ഫ്ലെക്സ് ത്രൂ എനി ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ വെച്ച് നമ്മളതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ദറ്റ് ഈസ് ഫൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഗോസ് തീരം വന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ ഫ്ലെക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അതായത് ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എടുത്താലും അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നെറ്റ് ചാർജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദി മീഡിയം ഇൻ വിച്ച് ദ ചാർജ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഏത് മീഡിയത്തിലാണോ ഈ ചാർജസ് ഇരിക്കുന്നത് ആ മീഡിയത്തിൻ്റെ പെർമിറ്റിവിറ്റി കൊണ്ട് ടോട്ടൽ നെറ്റ് ചാർജിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഫ്ലെക്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഗോസസ് തീരത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഫ്ലെക്സിന് നമുക്കിപ്പോൾ നിലവിൽ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻഡക്കിൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യു ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നതും ഫ്ലെക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമിലർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗോസസ് തിയറം ഫ്ലെക്സ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് അത് ഫ്ലെക്സിനുള്ള ഒരു ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഗോസസ് തീരത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തിയത് ഓക്കെ സോ ഇൻറ്റഗ്രൽ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോം ഓഫ് ഗോസസ് തീരം കിട്ടുന്നത് അതായത് ഗോസസ് തീരത്തിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും സർഫസ് ഏരിയയുടെയും ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്നു ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോം ഓഫ് ഗോസസ് തീരം സോ ഇനി എവിടെയെങ്കിലും നമ്മളോട് വട്ട് ഈസ് ദ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോം ഓഫ് ഗോസസ് തീരം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെക്സ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് എഴുതുക അതാണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോം ഓഫ് ഗോസ് തീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഗോസസ് തീരത്തിൻ്റെ പ്രൂഫ് പറയാം നമ്മളൊരു ഗോഷ്യൻ സർഫസ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഗോഷ്യൻ സർഫസ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഗോസസ് തീരം പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഗോഷ്യൻ സർഫസ് ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ പ്രൂഫ് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു ഇമാജിനറി ഗോഷ്യൻ സർഫസിലാണ് ഈ ഇമാജിനറി ഗോഷ്യൻ സർഫസിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ക്യു എന്ന് ഞാനിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആർ ആണ് ഈ പറയുന്ന ഗോഷ്യൻ സ്പെറിക്കൽ സർഫസിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ആണ് സ്മോൾ ആർ ഞാൻ ഈ പ്ലസ് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ചാർജിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എക്സാക്ട്ലി അതിൻ്റെ റേഡിയസിന് പാരലായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതുപോലെ ധാരാളം ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും എല്ലാം കൂടെ വരച്ച് ഞാൻ ഈ
നമ്മൾ ഗോസസ് തീരത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു എൻറ്റയർ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഫ്ലെക്സിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ എടുത്തേക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു സ്പെറിക്കൽ ഷെല്ലിൻ്റെ വളരെ ചെറിയ ഒരു പോർഷനിൽ കൂടെ മാത്രം കടന്നു പോകുന്ന ഫ്ലെക്സ് അപ്പോൾ ഒരു ചെറി വളരെ ചെറിയൊരു പോർഷനിൽ കൂടെ മാത്രം കടന്നു പോകുന്ന ഫ്ലെക്സാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഡി ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്മോൾ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്ററി ഏരിയയിൽ കൂടെയുള്ള ഫ്ലെക്സ് മാത്രമല്ല വേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ എൻറ്റയർ സ്പിയറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ടോട്ടൽ ഫ്ലെക്സ് എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് നമുക്ക് ഡി ഫൈ അല്ല വേണ്ടത് എന്താണ് വേണ്ടത് ഫൈ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡി ഫൈ എ ഫൈ ആക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും എന്തിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ എൻറ്റയർ സർഫസിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എടുക്കും സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈ സർഫസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണോ അതായിരിക്കും ഈ സർഫസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ടോട്ടൽ ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിൽ ഒരു ചാർജിൽ നിന്നും ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ചാർജ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ക്യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ക്യു ചാർജിൽ നിന്നും ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫീൽഡ് ആ ഫീൽഡ് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും കാരണം ഈ സെൻറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന ചാർജിൽ നിന്നും ഈ സ്പിയറിൻ്റെ ഓരോ പോയിൻറ്റിലേക്കുമുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആറ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എല്ലായിടത്തും സെയിം ആയിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും വിച്ച് മീൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അല്ല അതായത് ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പിന്നെ എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റഗ്രേഷനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഡി എസ് അതായത് ഈ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്ററി ഏരിയയെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് 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 ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഇമാജിൻ ചെയ്ത ഗോഷ്യൻ സ്പെറിക്കൽ സർഫസിൻ്റെ എൻറ്റയർ സർഫസ് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന സ്പിയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ അതെന്താണ് സ്പിയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഇൻ്റഗ്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ ടു ഡി എസിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇ ഇൻ ടു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ അതെന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ ഓക്കെ സി അങ്ങനെ ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ഞാൻ നടത്തുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലെക്സ് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഈയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു പിന്നെന്താ ഉള്ളത് ഇൻ ടു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് സിമിലർ ടേംസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സോ ഫോർ പൈ ആൻഡ് ഫോർ പൈ വിൽ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽ and r square also will get cancelled pinne ulla remaining terms endakya nu nokki q divided by epsilon 0 q by epsilon 0 idana nammalde solution endha nammal kandupidichathu total flux ee entire gaussian surface il ninnu porathekku varuna total flux ne integral e dot ds nu parayna equation ubhayogich integrate cheythu kandupidikkumbol namakku kittuna
മെറ്റാലിക് ചാർജ്ഡ് മെറ്റാലിക് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ കൊണ്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ ഗോസസ് തീരത്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതായത് ഇനി വരുന്ന ഈ പറയുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് കേസുകൾ അത് നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ